എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇനി ഏതാനും ദിവസമേ ഉള്ളു ഒരു വർഷം പിന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ വർഷം വരാൻ ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു കാരണം എന്നെ ഇത്രയും ദൈവം സഹായിച്ചു എന്റെ കഴിവൊന്നുമല്ല ദൈവം സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചെറിയ ടിപ്സുകളും എന്റെ റെസിപ്പികളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കണം കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ പുതുവർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്മയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും വർഷമാകട്ടെ ഈ സമയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ടൊരു മധുരം കലർന്ന സേമിയ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മധുരം പോലെ ആകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക നമുക്കിനി അടുത്ത വർഷം കാണാം ഇന്നത്തെ സേമിയ പായസത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇത് ഈ കപ്പിന് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് സേമിയ ഇത് ടോസ്റ്റഡ് സേമിയായ എടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചേർക്കാത്തത് കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് മധുര ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ചൗവരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൗവരി അറിയാമോ അതിത ചൗവരി പിന്നെ കിസ്മിസ് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്യാഷിനിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഏലക്ക പൊടിച്ച പൊടിയാണ് അതൊരു ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം വേണം ഇത് നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സേമിയ ഒന്ന് വേവിക്കാം പിന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ നമ്മുടെ ചൗവരിയും കൂടെ ഇട്ട് വേവിക്കാം ചൗവരി ഇടുന്നത് ഇത്തിരി നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചൗവരി വേണ്ടാത്തവർക്ക് ചൗവരി ചേർക്കണ്ട ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്ന് മൂത്ത് വരാറായിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഈ കിസ്മസ് കൂടിട്ടങ്ങ് കൊടുക്കാം കിസ്മസ് മൂത്ത് ഇനിയും തീ ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അതേ പാനൽ തന്നെ റോസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ആ നെയ്യിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ചെറുത്ത് ഞാൻ ചൗവരിക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബോയിൽ ആകാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ചൗവരി അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് വിറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാലിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ സീലൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ച് വേവിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട പ്യുവർ പാലിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സ്വല്പം വെള്ളം ചേർത്തതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പാൽസ് നമ്മുടെ ചൗവരി മുക്കാലാണ് വേവാ ഈ ചൗവരി വേവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അത് വേവുമ്പോൾ നമ്മുടെ പണ്ടുള്ള മീൻ കണ്ണ വിളവളായിരിക്കത്തിൽ അതുപോലാവും ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ സേമിയക്കകത്തോട്ടം ഇടാൻ പോവാ സേമിയായി മുക്കാലും വേവായിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിക്കുക സേമിയ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ആ ചൗവരി കണ്ട ഇടയ്ക്ക് കണ്ണ് പോലെ കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി നേരം തിളപ്പിക്കല്ലേ പിരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഈ സമയം ആ ക്യാഷനിട്ടും അതൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടിയത് ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനത് വെച്ചേക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ഇടാം പിന്നെ ഞാൻ ആ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന പ്യുവർ പാലൂടെ നെയ്ച്ച് ഒഴിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ലൂസ് ആക്കണോ അത് തിക്കാട്ടിരിക്കണോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ചൂടോടെ നമ്മളിത് ലൂസായിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ തടുക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ അത് കുറുകും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കുറുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനത് തീ ഓഫാക്കാൻ പോവാം നമ്മുടെ സേമിയ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ